നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ സംസ്കൃത വിഭാഗം അഭിനവ ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കശ്മീര ശൈവിസത്തിന്റെ ദാർശനിക ചിന്താ പദ്ധതിയെയും ചിന്താ വഴികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആചാര്യ പരമ്പരയെയും ഗ്രന്ഥ പരമ്പരയെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കശ്മീര ശൈവിസത്തിന്റെ നാല് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് പ്രഭാഷണ പരമ്പരയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നാം കാശ്മീര ശൈവിസത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൽസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് ആര്യമോൾ സുദർശൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ആര്യ വേദാന്ത വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ സംസ്കൃത വിഭാഗം അധ്യാപികയും ആര്യയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് സംസ്കൃത വിഭാഗവും അഭിനവ ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ടെനൻസ് ഓഫ് കാശ്മീർ ഷൈവിസം എന്ന വിഷയത്തില് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സെമിനാറിന് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇതൊരു അനുഭവം തന്നെയാ ഒരു അധ്യാപകനും ഗുരു നമ്മളെ വ്യത്യാസം അത് തന്നെയല്ലേ ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ സിലബസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓടുക ഗുരു ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രാമാനന്ദ മാഷ് നമ്മള് കാശ്മീർ ശൈവിസ എന്നൊരു കടലാണ് ആ കടലിൽ ഇങ്ങനെ തോണിയിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ടാ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ആ തീരത്തിരുന്ന കടലിനെ കടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കാശ്മീർ ശൈവിസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കടലിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത് വെക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിടും നമ്മുടെ സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം സ്വാഗതം മാഷി രാമാന്ത മാഷി നമ്മുടെ കൂടെ മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ തന്റെ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഉമ്മ ടീച്ചർ ഹരിനാരായണ മാഷ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ കുറെ പേര് സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സുധീൻ സാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ല അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒറ്റതാക്കി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊട്ടും സമയം വഹിക്കാണ്ട് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ സുധ ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം താങ്ക് യു ആര്യ നമ്മള് ഇന്നത്തെ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ആര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തുരിയാമൃതാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സന്യാസിയും കവിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വരിയുണ്ട് കടലിന്റെ ആഴം ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ഞാനാകും കണവും അങ് അതിൽ ലീനമാകും പിന്നെ കരകയറാൻ ഞാനില്ലെന്നാകും എന്ന് അപ്പോ ആശയത്തിൽ ഞാൻ ലയിക്കുന്ന ഞാൻ ഇല്ലാതാവുകയും ആശയത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചം വിടരുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിനായി എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് രാമാനന്ദിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിഷയാവതരണത്തിന് ക്ഷണിക്കും നമസ്കാരം ആര്യയ്ക്ക് നന്ദി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് സുന്ദർ ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു അതാണ് പറയുന്നത് ശരി നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞു പോയത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നേണ്ട ദിവസം ഇന്നും നാളെയാണ് കാരണം ഇന്നാണ് നമ്മൾ കശ്മീർ ശൈവത്തിന്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാൻ പോകുന്നത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം എയ്സ്തറ്റിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കശ്മീർ ശൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് എയ്സ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ നമുക്ക് വിശാലായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് എയ്സ്തറ്റിക്സുമായി ചേർത്ത് വായിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ എയ്സ്തറ്റിക്സും കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒരുമിച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും മനസ്സിലാവാതെ വരും അപ്പൊ ആദ്യം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ആക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആനന്ദവർദ്ധന്റെ കൃതികളൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണ് അഭിനവത്തനെ ഒരു എസ്തറ്റിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ എയ്സ്തറ്റിക്സ് ഭാരതീയ ഈ പറയുന്ന താന്ത്രിക
അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സാങ്ഖ്യത്തെ അറിയണം എന്ന് പറയും കാരണം സാങ്ഖ്യത്തിന്റെ പ്രവചനം ആണ് യോഗ എന്നാ പറയാ എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് സാങ്ഖ്യ എന്നാണ് പലപ്പോഴും യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ യോഗയുടെ അടിസ്ഥാനം അറിയണമെങ്കിൽ സാങ്ഖ്യ അറിയണം യോഗ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ള വിഷയമായിരിക്കാം എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ എപ്പിസ്റ്റമിക് യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ജ്ഞാനതന്ത്ര വ്യവസ്ഥ എന്ത് ഏത് ജ്ഞാനതന്ത്രത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓണ്ടോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഇതിന്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നോസോളജി ടേംസിന്റെ നോസോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഈ വാക്കുകൾ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിന് പല വാക്കുകൾ പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഒരേ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിരിക്കും പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും പല വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പല വാക്കുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരേ കാര്യത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സിലബസിൽ പറയേണ്ട വാക്കുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പേരുകൾ അപ്പം നാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശിവതത്വത്തിനെ തന്നെയാണ് ബിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശക്തി തത്വത്തെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ശിവനെന്നും ശക്തി എന്നും നാദം എന്നും ബിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമോ നാദ ബിന്ദുവാത്മികെ എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമോ നാദ ബിന്ദുവാത്മികെ അത് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയെ പറയുമ്പോൾ പ്രകാശ വിമർശമയി എന്നുള്ള അർത്ഥം പ്രകാശ വിമർശമയം എന്ന് അപ്പൊ പ്രകാശം വിമർശം എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു നാദം ബിന്ദു എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു ശിവൻ ശക്തി എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു ചിദ് ആനന്ദം എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു ചിദും ആനന്ദവും ചിദ്ദും ആനന്ദവും ചിദ്ദും ആനന്ദം വെച്ചാൽ കോൺഷ്യസ്നസും ബ്ലിസും എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു അപ്പൊ എത്ര വാക്കായി ഇത്രയും വാക്കായി അല്ലെ പ്രഖ്യ ഉപാഖ്യ എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് 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 വാക്കുകൾ ഒരേ കാര്യത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് എന്ത് ശാസ്ത്രവും ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഏത് ശാസ്ത്രവും ആരംഭിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏത് ശാസ്ത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം എടുത്താൽ പോലും അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സിദ്ധാന്തത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതായത് എന്ത് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർവ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് 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 താഴേക്കാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ആയിക്കോട്ടെ പുരാതനങ്ങളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഓഫ് അഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളത് പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രം അത് നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കടന്നുപോയ ഒരുപക്ഷെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാമനുഷ്യ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് എന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈമിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ കഥ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു തത്വചിന്തകൻ ഒരു പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച വേദിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച കുറിച്ചാണ് ഹോക്കിൻസ് പറയുന്നത് അത് റസലായിരിക്കാം എന്നാണ് ഹോക്കിൻസിന് ഉറപ്പില്ല റസലായിരിക്കാം എന്തായാലും ഹോക്കിൻസ് അത് റസലായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു റസൽ ബേട്ടൺ റസൽ ഒരു ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സിദ്ധാന്തത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സിദ്ധാന്തം അല്ല അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പ്രപഞ്ചോ ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സിദ്ധാന്തത്തെ റസൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മണ്ടത്തരാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയുടെ
ഏതാണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞ അത്രയൊക്കെ ഉറപ്പുള്ളൂ എന്റെ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി സിദ്ധാന്തത്തിനും എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ആ കാര്യത്തിൽ അത്രയൊക്കെ ഉറപ്പേ എനിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആമയുടെ പുറത്താന്ന് അവര് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പൊട്ടി തെർച്ച ബിഗ് ബാങ് ആന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഒരു അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഏരിയയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറ്റും ഒരു ഗ്രേ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അവിടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തുണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കശ്മീർ ശൈവത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആദ്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം അവസാനം മദ്യം എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലീനിയർ ആയ സമയ സങ്കല്പാട്ടാണ് തന്ത്രത്തിന് ആദ്യം മദ്യം അവസാനം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എന്ന് പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ അമ്പല പ്രഭാഷണത്തിന്റെ നോട്ടീസിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കാണ് ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മദ്യത്തിൽ പരമശിവൻ നൃത്തം ചെയ്തു വന്നു ഞാൻ അതിങ്ങനെ കുറെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം വായിച്ചു നോക്കി ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിന് എവിടെയാണ് മദ്യം ഉണ്ടാവുക അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആദ്യ അവസാനം മദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേവലം നമുക്ക് വ്യവഹാര ഭാഷ വേണ്ടി മാത്രാണെന്ന് വിചാരിക്കണേ ആദ്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കരുത് അത് തൽക്കാലം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലെറ്റ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അൺസെർട്ടൈൻ ആയ കാര്യങ്ങളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ലെറ്റ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇപ്പം ആദ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ സർവ്വത്തിന്റെയും ആരംഭത്തെ എന്ന് കുറിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അത് എന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകരുത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രബോധമുള്ള കുട്ടികളായതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാം ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്ത്രം പറയുന്നത് ആദിമമായ ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചിദ്ദും ആനന്ദവും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ബ്ലിസും പരസ്പരം ഇഴ ചേർന്നിരുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പ്രകാശവും വിമർശവും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും അടുപ്പത്തിൽ ഇഴ ചേർന്നിരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശം വിമർശത്തെ ശൈവം ശിവശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശിവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ആയ ശക്തിയാണ് ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നുമല്ല ഡൈനാമിക് ആയ ശിവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇളകുന്ന ശിവനെ ശക്തി എന്നും ഇളകാത്ത ശക്തിയെ ശിവൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശിവനും ശക്തിയും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ വരും ശിവൻ തന്നെയാണ് ശക്തി ശക്തി തന്നെയാണ് ശിവൻ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഒന്ന് ഡൈനാമിക് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഒന്ന് എന്താന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ആയ ആസ്പെക്ട് ആണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ രാമാനന്ദ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് രാമാനന്ദന് നെറ്റിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തു ആരും ലെഫ്റ്റ് ആവരുതേ ആ മ്യൂട്ടാണ് ഒന്ന് പറയൂ മ്യൂട്ടാണ് മ്യൂട്ടാണ് കേൾക്കാമോ ഓ കേൾക്കാം തുടരാം നമ്മൾ ഇവിടെ ശിവനും ശക്തിയും വേർതിരിക്കാൻ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് കോഴിമുട്ടയുടെ ഉദാഹരണം കോഴിമുട്ടയില് രണ്ട് കരുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് മഞ്ഞക്കരുവാണ് ഒന്ന് വെള്ളക്കരു മഞ്ഞക്കരുവിനെയും വെള്ളക്കരുവിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞക്കരു ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളക്കരു ഉണ്ട് പക്ഷെ മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളക്കരുവിനെയും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞക്കരുവിനെയും വെള്ളക്കരുവിനെയും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് മഞ്ഞക്കരു ഉണ്ട് വെള്ളക്കരു ഉണ്ട് പക്ഷെ മഞ്ഞക്കരു എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളക്കരുവും മഞ്ഞക്കരുവും ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ ശിവശക്തികൾ ചേർന്നിരിക്കുക 
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഇഴയടുപ്പത്തോടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയാണ് തന്ത്രം പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരാസംവിത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീര ശൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമമായ തത്വത്തെ വിശേഷിക്കാൻ പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ വിളിക്കുന്ന പേര് പരാസംവിത്ത് എന്നാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അത് ചിദാനന്ദ ഘനസ്വരൂപമാണ് അത് ചിത്തും ആനന്ദവും ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് പ്രകാശ വിമർശങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് ശിവശക്തിയാത്മകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് പരാസംവിത്ത് അതാണ് ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് പരാസംവിത്താണ് ആദിമമായി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ എന്താ പറയാ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് പരാസംവിത്ത എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ പരാസംവിത്തിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ശക്തി പരിണാമ ത്വരയോടു കൂടിയതാണ് പരിണാമ ത്വരയോടു കൂടിയതാണ് പരിണമിക്കണം എന്ന് ശക്തിക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ ശക്തിക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് വിമർശം ശിവന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് പ്രകാശം അപ്പൊ പ്രകാശവും വിമർശവും ശിവന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ചിദ്ദ് ശക്തിക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ആനന്ദം ഇത്രയും മനസ്സിലായി കുറെ പേരുകളുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രകാശം വിമർശം ചിദ്ദ് ആനന്ദം ശിവൻ ശക്തി ഇത്രയും പേരുകൾ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപാക്കി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നാളെ വിശദാക്കാം അത്രയും പേരുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ശക്തി പരിണാമ ത്വരയോട് കൂടിയതായത് കൊണ്ട് ശക്തിക്ക് പരിണമിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇച്ഛയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമമായ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ആയതിനെ ശക്തി പുറത്തോട്ട് തള്ളി നീക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാ ആ തള്ളി നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാസംവിത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ശിവനെ ആര് തള്ളി നീക്കുന്നു ശക്തി തള്ളി നീക്കുന്നു ശക്തി തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് പരാസംവിത്ത് യാതൊരു ചലനവും ഇല്ലാത്തതാണ് അസ്പന്ദമാണ് സ്പന്ദത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാ അസ്പന്ദം എന്നാണ് ഒരു സ്പന്ദനവും ഇല്ല പക്ഷെ അസ്പന്ദത്തിന് സ്വാഭാവികമായൊരു ഭാവമുണ്ട് അത് സ്പന്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അവിടെ സ്പന്ദമായിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അന്തർലീനമായിരിക്കുകയാണ് അത് സ്പന്ദശക്തിയായിട്ട് അന്തർലീനായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്പന്ദശക്തിയായിരിക്കുന്ന ശക്തി പരാസം വിത്തിൽ നിന്ന് ശിവനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ പുറത്തു വരുന്നു അതിനെ പ്രഥമ സ്പന്ദം എന്നാണ് വിളിക്കുക പ്രഥമ സ്പന്ദം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കൂലേ ഇതാണ് പ്രഥമ സ്പന്ദം അതിപ്പോ എല്ലാത്തിനും ആദ്യം എടുക്കുന്ന ശ്വാസം പ്രഥമ സ്പന്ദാണ് ഞൊടിക്കുന്നത് പ്രഥമ സ്പന്ദാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരടി പ്രഥമ സ്പന്ദാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ശ്വാസത്തിന്റെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഉള്ളോട്ട് എടുക്കുന്നു ഒന്ന് പുറത്തോക്കി വിടുന്നത് ഒന്ന് ശിവനും ഒന്ന് ശക്തിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് പീരിയഡ് ടക് ടക് ശക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഞൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഞൊടിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഞൊടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ശക്തി സ്വന്തശക്തിയും ഞൊടി ശിവനുമാണ് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് 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 പോകും ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശത്തെ വിമർശമായിരിക്കുന്ന ശക്തി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നു വിമർശം എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ കണ്ണാടി എന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ണാടി ഈ കണ്ണാടിയിൽ പ്രകാശം തട്ടി വിമർശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് മുപ്പത്താറ് തത്വങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പരമമായത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ എന്തിനെയാണ് ആരെയാണ് നാം ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ഞാനും ഈശ്വരനും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത പലതും ഈശ്വരന് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത ശക്തിയൊക്കെ ഈശ്വരനുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത അറിവൊക്കെ ഈശ്വരനുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പരിമിതമാണ് എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുള്ളൂ അതെന്തൊക്കെയാ ഒംനി പൊട്ടൻസ് ഒംനിഷ്യൻസ് ഒംനി പ്രസൻസ് സർവകാരകത്വം സർവജ്ഞത്വം സർവവ്യാപിത്വം സർവജ്ഞത്വം സർവകാരകത്വം സർവവ്യാപിത്വം ശിവൻ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പരാസംവിത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒംനി പൊട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒംനിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒംനി പ്രസൻസ
ഈ മൂന്ന് കഴിവുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശാക്ത തന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഇച്ഛാ ജ്ഞാനം ക്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇച്ഛാ ജ്ഞാനം ക്രിയ അതിനെ ശൈവം സദാശിവൻ ഈശ്വരൻ ശുദ്ധ വിദ്യ എന്നാണ് വിളിക്ക ഈ ഇച്ഛാ ജ്ഞാന ക്രിയത്തെ ക്രിയയെ സദാശിവൻ ഈശ്വരൻ ശുദ്ധ വിദ്യ എന്നാണ് വിളിക്ക അവിടെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിയ ഈ പരാസംവിത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ശിവനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്ത് വരുന്നത് ശിവനും വരും ശിവന്റെ പുറകെ തള്ളി നീക്കുന്ന ശക്തിയും വരും പിന്നെയോ ആ മൂന്ന് തത്വങ്ങളും കൂടി വരും ഏതൊക്കെയാണ് ഇച്ഛാജ്ഞാന ക്രിയകൾ അതിന്റെ പേരെന്താണ് സദാശിവൻ ഈശ്വരൻ ശുദ്ധ വിദ്യ അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാർ പുറത്തു വന്നു ശിവൻ ശക്തി സദാശിവൻ ഈശ്വരൻ ശുദ്ധ വിദ്യ അഞ്ചാൾക്കാർ പുറത്തു വന്നു അഞ്ചെണ്ണം പുറത്തു വന്നു ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ എന്നാ വിളിക്കുക എന്താണ് പഞ്ചശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ യാതൊരു ബ്ലമിഷും ഇല്ലാത്ത അൺബ്ലമിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ യാതൊരു വിധ കലർപ്പും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല സ്വഭാവത്തിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സദാശിവനെ എടുത്താലും ശുദ്ധവിദ്യ എടുത്താലും ഈശ്വരനെ എടുത്താലും അത് ശിവനെയും ശക്തിയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഈ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ കൂടിയതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് പരാസംവിത്തായോ ഇല്ല ഈ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങളും സാമരസ്യത്തോട് കൂടി ഇരുന്നാലേ അതിനെ പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക സാമരസ്യാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാമരസ്യം ഒരു പക്ഷെ ഭാരതീയ താന്ത്രിക പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാമരസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത ലോകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോളിസം സമഗ്രത ഉദാഹരണത്തിന് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാണ് മൂക്കാണ് ചെവിയാണ് നാക്കാണ് തൊക്കാണ് കിഡ്നിയാണ് ലിവറാണ് ഹാർട്ടാണ് എല്ലാ സാധനവും കൂടി കൂടിയതാണ് അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കൂടി ചാക്കിലിട്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരാളിനെ വിളിക്കും ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു ചാക്കിലിട്ടാൽ നമ്മൾ ഒരാളിനെ വിളിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 ഒരു തെറ്റ് ആ രാമാനന്ദത ഈ ചാക്കില് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് സാമരസ്യത്തോടു കൂടി എന്റെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ സാമരസ്യം ഉണ്ടാവണം സാമരസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കേവലം കോമ്പോണൻസ് മാത്രം അപ്പൊ കോമ്പോണൻസ് അല്ല മറിച്ച് കോമ്പോണൻസിനെ ചേർത്ത് നിർ കേക്കാമോ ആ കോമ്പോണൻസിനെ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോഴുള്ള സാമരസ്യത്തിനെയാണ് പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാമരസ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതൊക്കെ ഓരോരോ കോമ്പോണൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്ത്രം വളരെ കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശിവനും ശക്തിയും ചേർന്നാലാണ് പരാസംവിത്ത് എന്നാൽ ശിവനെയും ശക്തിയെയും പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ശിവനും ശക്തിയും മാത്രമാണ് ശിവനും ശക്തിയും ഇച്ഛയും ജ്ഞാനവും ക്രിയയും കൂടി കൂടി അതിനെ പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അത് പഞ്ചശുദ്ധ തത്വങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനെ എപ്പോഴാ പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക അവയെല്ലാം ഇഴപിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ സാമരസ്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന അതിനെന്ത് വിളിക്കും പരാസംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കും അലോപ്പതി ആയുർവേദം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അലോപ്പതി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷനിസ് ആണ് മെത്തഡോളജിക്കൽ റിഡക്ഷനിസ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫിലോസഫി പഠിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡെക്കാർത്തയുടെ ഒക്കെ ചിന്തകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സം ഈക്വൽസ് അല്ലെ എന്താണ് സം ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഈക്വൽസ് ഹോൾ എന്ന് പറയും എല്ലാ പാർട്ടിന്റെയും സം ഹോൾ ആണ് പക്ഷെ സം ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഹോൾ ഹോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഹോൾ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ആണ് അത് സം ഓഫ് ദ പാർട്സ് അല്ല നിങ്ങളെ ഒരു കഷ്ണം 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 ആക്കിയാൽ അത് എന്താവൂല അത് നിങ്ങളാവൂല അതെല്ലാം സാമരസ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നിയുടെ ഡോക്ടർക്ക് കിഡ്നി മാത്രം മതി ശരീരത്തിൽ കിഡ്നിക്ക് മരുന്ന് തരും അപ്പൊ ഹാർട്ട് പോകും അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകണം അപ്പൊ ഹാർട്ടിന് മരുന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ലിവർ പോകും അപ്പൊ ലിവറിന്റെ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകണം അപ്പൊ
ഇതിനെ സമീപിക്കാൻ എന്ന് മാത്ര എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സങ്കല്പത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ അതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ പൂർണ്ണതയെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എയ്സ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമരസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എയ്സ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സാമരസ്യമാണ് എയ്സ്തറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് തന്ത്ര എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീർ ജൈവിതം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ ശിവൻ ഉണ്ടായി ശക്തി ഉണ്ടായി പ്രകാശം ഉണ്ടായി വിമർശം ഉണ്ടായി ഇച്ഛ ഉണ്ടായി ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി ക്രിയ ഉണ്ടായി സദാശിവൻ ഈശ്വരൻ ശുദ്ധവിധി ഈ അഞ്ചെണ്ണം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചെണ്ണം പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശം വിമർശിക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നാ പറയുന്നത് പ്രകാശം വിമർശിച്ചതാണ് പ്രപഞ്ചം പ്രപ പ്രകാശം എന്താവുന്നുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങളും എവിടെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തിയാവുന്ന പ്രതലത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ശക്തിയുടെ ഒരു ജോലിയല്ല ശക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വിമർശിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ശിവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ജോലിയല്ല അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണാടി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം കണ്ണാടിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണോ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിക്ക് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്ര കാലം നോക്കിയാൽ കണ്ണാടി കേടായി പോകണം അല്ലേ ഇപ്പൊ പുതിയ കണ്ണാടി വാങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ നമ്മളാരും പറയും അധികം നോക്കണ്ടേ കണ്ണാടി കേടായി പോകും എന്ന് നമ്മൾ ആരോടും പറയാറില്ല ആ വീട്ടിലൊരു കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഇപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്നു നോക്കി കേടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല കാരണം കണ്ണാടിയുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല വിമർശിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് അതിനെന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ക്ഷീണം അതുകൊണ്ട് ശക്തിക്ക് പ്രകാശത്തിനെ വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിമർശത്തിന് യാതൊരുവിധ ക്ഷീണവും സംഭവിക്കുന്നു ഇനി പ്രകാശം അതിന് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശത്തിനും ക്ഷീണമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഓ രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ണാടി നോക്കിയാകാം വയ്യാതെ എന്നാലും പറയാറില്ല അല്ലെ എത്ര പ്രാവശ്യ കണ്ണാടി കണ്ടത് ഓരോ തവണ കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോവാ അയ്യോ എനിക്ക് നോക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു എന്നാലും പറയുന്നില്ല കാരണം വിമർശിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്തല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് വിമർശനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നില്ല വിമർശമാണ് പ്രകാശത്തെ വിമർശിച്ചിട്ട് പ്രകാശത്തിന് തന്നെ ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രകാശമാണ് പ്രകാശത്തിന് ഇത്ര കാലമായിട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പ്രകാശമാണ് പ്രകാശത്തിന് എപ്പോഴാണ് പ്രകാശമാണ് ബോധം ഉണ്ടായത് വിമർശിച്ച സമയത്താ ബോധം ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാന്ന് വെക്കാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കണ്ണാടി കാണുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ അതിനാണ് സ്വരൂപാനുഭവം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സ്വസ്വരൂപാനുഭവം ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ശിവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പണിയാണ് ശക്തിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശക്തി ഇവിടെ ശിവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ എന്ന അസ്തിത്വത്തെ ശക്തിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശമാണ് പ്രകാശത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടല്ലേ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തിന് ബോധം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പ്രകാശം പ്രകാശം തന്നെ വിമർശിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വിമർശന വാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വിമർശനം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ വിമർശനം എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറയാന്നാണോ അർത്ഥം ശരിക്കും അല്ല വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അയാളുടെ ഭാവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അപ്പൊ ചെങ്ങാതി തന്നാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും കണ്ണ ചെങ്ങാതി ആരാണ് കണ്ണാടിയാണ് കണ്ണാടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ വിമർശിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ഇവിടെ ശിവന്റെ കണ്ണാടിയാണ് ആര് ശക്തി അതാണ് ബിംബ പ്രതിബിംബവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബിംബവും പ്രതിബിംബവും ശിവനുണ്ട് ശിവന്റെ പ്രതിബിംബുണ്ട് ശിവൻ പ്രതിബിംബത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിബിംബം എന്താണ് അതാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ വന്നു ഈ വിമർശം എത്രയായ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിന് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആയി തീരണം ഈ നമ്മളൊക്കെ ആയി തീരാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആളുടെ പേര് മായ എന്നാണ് നാളെ ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മായയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു മായ എന്നാണ
പുരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈശ്വരനായി മാറ്റാം എന്ന് വെച്ചാൽ അണുവിലേക്ക് ആക്കുക അൺലിമിറ്റഡ് ആയ ശിവനെ ലിമിറ്റഡ് ആയ പുരുഷനാക്കി മാറ്റാം പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈശ്വള്ള ഏർ പുല്ലിങ്കുള്ള പുരുഷനല്ലേ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന അർത്ഥം എല്ലാ ജീവനും സോൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾസും എന്താണ് പുരുഷനാണ് ഇപ്പൊ പുരുഷാന്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കരുത് അപ്പൊ അത് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ഈ ഇതാണ് പുരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈശ്വൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം അങ്ങനെ പുരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈശ്വനാക്കി തീർക്കുന്ന പണി ആരാ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരുമല്ല മായ മായയെ നാം അളക്കുന്നവൾ അളവ് മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവൾ എന്നാണ് തന്ത്രം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മീതേതി മായ അല്ലെ അളക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ അളക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്ക അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശിവത്വത്തെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പുരുഷനാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നാം എനിക്ക് അളവുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ശിവൻ എന്തില്ല അളവില്ല ആ ശിവനെ ഞാൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതിപ്പോ മായോട് ആരാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ പണിയെടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് എന്തിനാണ് മായ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് അത് തന്ത്രം വളരെ കൃത്യമായി ചോദിക്കും ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ദൈവ ചിന്തകളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് തിയോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഈ പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പുരുഷൻ ഉണ്ടാക്കലും ഇതൊക്കെ കളിക്കാൻ നിൽക്കണോ അല്ലെ മതപരമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മതങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ചോദ്യം വരും എന്തിനാണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കി മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി പിന്നെ മോക്ഷം കൊടുത്ത് പിന്നെ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനൊക്കെ നിൽക്കണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ തോന്നാം ഈ പണിക്കൊക്കെ നിൽക്കണോ എന്ന് തോന്നാം തന്ത്രം അതിന് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ശൈവം അതിന് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ ജഗദാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ലീലയാണ് എന്നാണ് അതിന് ശിവന് രണ്ട് തത്വമുണ്ട് വിശ്വമായ തത്വം അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിശ്വമായ തത്വവും വിശ്വോത്തീർണ തത്വവും ശിവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുപൊത്തിക്കളി ഏതാ കണ്ണുപൊത്തിക്കളി ആ കണ്ണുപൊത്തിക്കളി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ശിവരാത്രിയുടെ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് ശിവന്റെ കണ്ണുപൊത്തി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കണ്ണുപൊത്തിക്കളിയാണ് ഒരു കണ്ണുപൊത്തിക്കളി ആ കണ്ണു പൊത്തുന്നവൾ ആരാണ് ശക്തി തന്നെയാണ് കത്ന്ന് പൊത്തുന്ന നേരത്ത് ശക്തിയുടെ പേര് മായ എന്ന ശിവനെ കണ്ണു പൊത്തുന്നവൾ മായ എന്നാണ് ആ സമയത്ത് കണ്ണു പൊത്തുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ എന്തു തോന്നുന്നു ശിവൻ പുരുഷനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ജഗദാനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യഭിജ്ഞാ ദർശനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശിവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചു സമയം നിങ്ങൾ ശിവനല്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അഭിനയം സത്യമായി പോകും പിന്നെ അഭിനയ ആ അഭിനയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം പോകും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോധം വരും അഭിനയത്തിന് പുറത്തു വരും പ്രത്യഭിജ്ഞ ഉദിക്കും അപ്പൊ എന്താവും ഞാൻ ശിവൻ തന്നെയാണെന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ മായ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവരും മായ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മായയുടെ അഞ്ച് സഹായികളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ മായയ്ക്ക് അഞ്ച് സഹായികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സഹായിന്റെ പേരാണ് കാലം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സഹായിയുടെ പേര് കാലമാണ് ഒന്നാമത്തെ സഹായി കാലം കലാ രാഗം വിദ്യാ നീതി തുടങ്ങിയവയാണ് മായയുടെ സഹായി അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് കാലം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൈം അത് പഞ്ച ശുദ്ധതത്വങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെർ വാസ് നോ ടൈം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല ടി സീറോ ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ടി സീറോ ആണ് അവിടുന്ന് ടി വൺ ആയി ഇത് കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടി വൺ ആയി ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഷ കടടുത്ത് പറയുകയാണേ അപ്പൊ ടി സീറോയിൽ നിന്ന് ടി സീറോ എസ് സീറോ സ്പേസ് സീറോ ടൈം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ടൈം ഉണ്ടായി ടൈം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ സ്ഥലകാലങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അൾട്ടിമേറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഫിസിക്സിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ ഓൺഡി ഇപ്പൊ സാങ്കിയം പ്രകൃതി പുരുഷന്മാരാണ് ഓൺഡിക് അൾട്ടിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പോലെ ഫിസിക്സിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് സ്ഥലകാലങ്ങൾ സ്ഥലവും കാലവും ആത്യന്തികമായ രണ്ട് സത്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അത് തമ്മിൽ ആത്യന്തികമായ രണ്ട് സത്യങ്ങളെ രണ്ടും രണ്ട് സത്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ തന്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സ്ഥലകാലങ്ങൾ രണ്ട് സത്യമല്ല ഒരു സത്യമാണ
ഇപ്പൊ ഏഴ് മുപ്പത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് നാപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ മുറിയിൽ ഇരിക്കും ഈ ടൈമും സ്പേസും എനിക്ക് തന്നത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എവിടെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പുറത്താവാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തില്ല സർവ വ്യാപിത്വം ഇല്ല എനിക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിശ്ചിതമായി ലിമിറ്റഡ് ആയ വ്യാപിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് ആയ എക്സിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് ആയ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് മൊബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഈ സൂം ഒക്കെ വന്ന കാലത്ത് വിർച്വൽ ആയിട്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പണ്ട് അതും ഇല്ല അല്ലെ സൂം ഒക്കെ കുറെ വിർച്വൽ ആയിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളോഗ്രാം ഒക്കെ വരും അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ബീച്ച് ചെയ്യും എന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല സിദ്ധികളും നേടിയെടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സിദ്ധികൾ ഇപ്പൊ ടെലി ടെലി എന്താണ് ടെലിപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ടെലി ഹിയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഫോൺ മുഖാന്തരവും ടെലി വ്യൂവിംഗ് നമുക്ക് ദൂരദർശൻ മുഖാന്തരവും സി സി ടി വി മുഖാന്തരം ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ അത് സിദ്ധി സിദ്ധിയായിട്ടാണ് പറയാം ഇപ്പൊ അത് കുറെ സയൻസ് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ നാം സയൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക അതൊക്കെ പണ്ട് ഒരു 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 ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞാല് സിദ്ധിയാന്ന് പറയും ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ മഹാസിദ്ധികളിൽ പെട്ടാണ് ഇപ്പൊ സൂം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സാധനം അത് സാധ്യമായി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നോക്കൂ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി അവിടെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ശിവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല നോക്കൂ പാതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രത്തിൽ ആ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ സയേഷ പൂർവേഷ മതി ഗുരു കാലയനാനവച്ഛേദ എന്റെ പൂർവജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും ഗുരുവായിരിക്കുന്ന അവൻ തൃക്കാലങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലം അവനെ മുറിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനും ഞാനും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് തന്ത്രം പറയുന്നത് പക്ഷേ കാലം എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനെയും എന്നെയും മുറിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ അറ്റ് വൺസ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇത് കേരളം ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അകലെയാണ് ദുബായ് എന്ന് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ രണ്ടര മണിക്കൂർ അകലെയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ എട്ട് മണിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത്ര രണ്ടര മണിക്കൂർ പുറകിലാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മണിക്കൂർ നിൽക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ പുറകിലാണ് നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ആറു മണിയായിട്ടുള്ള അവിടെ സിംഗപ്പൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എട്ട് മണിയായ അവിടെ പത്ത് മണി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ദുബായ് എന്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പാസ്റ്റിലാണ് സിംഗപ്പൂർ എന്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസന്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തുള്ളൂ ദുബായ് രണ്ട് മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞാലേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസ് കോൾ ഇട്ടാൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും ഒരൊറ്റ മൊമെന്റിൽ ഒരൊറ്റ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും ഒരൊറ്റ ബിന്ദുവിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെടുക ഇത് ഭൂമിയുടെ ഇതിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് അത്ര മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോവാ കുറച്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ഗ്രഹമായ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രഹം പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷമാണ് അതിന്റെ ദൂരം ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷം മുമ്പിൽ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും നോക്കൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് ഇപ്പൊ ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പിനെ കാട്ടും വലുത് വന്നിട്ട് ജെയിംസ് വെബ് ജെയിംസ് വെബിനെ കാ പോലത്തെ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും നാം ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വസ്തുവിൽ പ്രകാശം വന്ന് തട്ടി അത് അവിടെ പ്രതിഫലിച്ച് എന്റെ കണ്ണിൽ വീണ് അത് എന്റെ റെറ്റിനയിൽ പോയി പതിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ അത് വളരെ മിനിസ്ക്യൂളായ ഡിലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല
ഗാന്ധി ഒന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇവരിങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് പിടിച്ചടക്കാം അവര് നോക്കും ആ ആ ആ ആ അതാണല്ലേ അവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയെന്ന് വെക്കുക നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പോകുന്നു ഇത് ടെക്നിക്കലി ഇത് സയന്റിഫിക്കലി മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലേക്കും ദുബായിലേക്കും വിളിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്ലാ ഒരു കോള് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ മുഖാന്തരം വിളിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാം ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് പ്രകാശ വർഷമുള്ള അകലെയുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്കും വിളിച്ചു മുമ്പുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്കും വിളിച്ചു ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആ മൊമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് തന്ത്ര പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രകാരം പറയാൻ പറ്റും മാത്തമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ മായയാകുന്ന കെട്ടിന്റെ അകത്ത് കാലമാകുന്ന റാപ്പിൽ പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് കാലം കാലം തന്നെയാണ് ദേശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തൃശൂർ എത്തണമെങ്കിൽ ബസ്സിൽ വന്നാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും കാറിൽ വന്നാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും സൈക്കിൾ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അര ദിവസം എടുക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ വിമാനത്തിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് എടുക്കുമായിരിക്കും എനിക്ക് പ്രകാശ വേഗമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ വീടും തൃശൂരും എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അകലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇതും ഒരൊറ്റ സ്ഥലമാണ് കാലം എന്നെ രണ്ട് സ്പേസായി അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തന്ത്രം പറയുന്നു ഇതാണ് മായയുടെ ആദ്യത്തെ കഞ്ചുകമായിട്ടുള്ള കാലമാകുന്ന കഞ്ചുകം കാലം രണ്ടാമത്തെ എന്താ കല കല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്താണ് ക്രിയ സർവകാരകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ശിവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരാസമ്പിത്തനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഈ ഈ ഗ്ലാസ് പൊക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഈ ടേബിൾ പൊക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആക്ഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചില പെർട്ടിക്കുലറായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയ ബി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടേ മായ കാലം കല രാഗം വിദ്യ നീതി ഇനി എന്താ വിദ്യ നമുക്ക് ആചരിക്കാം വിദ്യ എന്താണ് വിദ്യ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവാണ് അറിവ് ആണ് മനുഷ്യനുള്ളത് എന്തറിവ് പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല എന്നുള്ള അറിവ് പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫിസിക്സ് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി അറിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് അറിയാം എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മറ്റത് അറിയില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മയാണ് നാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് രാജയോഗത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ കുമാരനാശാൻ പറയുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് അപ്പൊ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ അത് നല്ല രസമുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സർക്കിൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സർക്കിൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സർക്കിൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമാണോ വന്നത് അതോ സർക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ടോ ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സർക്കിൾ മാത്രമല്ല ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ സർക്കിൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല നോൺ ആയ ഏരിയ അറിവുള്ള ഏരിയ സർക്കിൾ ആണ് കാരണം ഞാനത് പറഞ്ഞു മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ദർ ഇസ് എൻ അൺനോൺ ടെറിട്ടറി അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ അറിവ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവ് നിൽക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മയുടെ വലിയ സാഗരത്തിന്റെ നടുക്കത്തിരി ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക സർവജ്ഞത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളും സർക്കിൾ നിൽക്കുന്ന സ്പേസും കൂടെ അറിയില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സർക്കിൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ
അതായത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കണം അല്ലാത്തൊക്കെ എന്താണ് അല്ലാത്തൊക്കെ ആഗ്രഹം അല്ലാത്തൊക്കെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ദാഹിക്കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വെള്ളം വേണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ടുതരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കണം അങ്ങനെ വെള്ളം എടുക്കാൻ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം പോരാത്തിന് അവിടെ വെള്ളം വേണം ഇങ്ങനെ എൻ്റെതല്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒൻപത് കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നാലേ എനിക്ക് ആ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി വീടുണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ അതങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ വിചാരിക്കണം പഞ്ചായത്തിലെ ആള് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ നൂറായിരം ആളുകൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ കുൺ ഫയ കുൺ എന്ന് പറയും സൂഫികൾ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കുൻ ഫയ കുൺ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുൻ ഫയ നല്ല രസമുള്ള പാട്ടാ അത് മറ്റേ ഏതിലാണ് സിനിമയാ മറന്നു പനയാണോ ഏതൊരു സിനിമ അതിൽ അതിമനോഹരായ പാട്ടാണ് സൂഫികൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കുൻ ഫയ കുൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തഥാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിന് മറ്റൊന്നിന്റെയും കാരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല മറ്റൊന്നിന്റെയും സഹായ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പറയുന്നതും അത് സംഭവിക്കും ഇച്ഛ ക്രിയയായിട്ട് പരിണമിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല പുരുഷൻ എന്താണുള്ളൂ ആഗ്രഹം മാത്രം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റുന്നു ഇച്ഛ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായി ഇച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന ശിവന്റെ അവസ്ഥയെ മായ എന്താക്കി രാഗം എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയ ഡിസയർ ആക്കി മാറ്റി ഇനിയുള്ള നിയതി നിയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധി എന്നാണ് അർത്ഥം അത് വളരെ കൃത്യമായൊരു ചോദ്യമാണ് വിധിയെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം പല ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് വിധിയിൽ വിശ്വാസമില്ല വിധിയിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു വേണ്ട വിധി ഉള്ളതാണ് വിധിയിൽ വിധി സത്യമാണ് വിധി അങ്ങനെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നു വേണ്ട എന്താണ് വിധി വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇന്ന സ്പേസിൽ വെച്ച് ഇന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് സംഭവിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തെങ്ങിന്റെ മോളും തേങ്ങ വീഴാന്ന് വെക്കുക ആ തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് വീണ് വീണാ മതി പക്ഷെ ആ സ്പേസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി നിന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും തേങ്ങ നമ്മളെ തലയ്ക്ക് വീഴുക അതാണ് വിധി അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പുലർ സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ടെമ്പോറോ സ്പേഷ്യൽ സ്ഥലത്ത് ആ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിധി അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ വീഴുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് ഡിലേ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേങ്ങ നമ്മൾ തലയ്ക്ക് വീഴൂല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആക്കൂല കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ തൊട്ട് പോയി നിന്നിട്ട് തലയിലിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്ന് അത് വാങ്ങും എന്നുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ എട്ടരയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ വെച്ച് ഒരു അപകടം പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിധി എന്താ അപകടം ഒന്നുമില്ല എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരാൾ എവിടുന്നോ വരും അയാളും മറ്റാളും കൂടി വണ്ടി കൂട്ടിയിരിക്കും ആ വണ്ടി സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കണം ഇതാണ് വിധി എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നാ ഞാൻ ഈ എട്ട് മണിക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കിയാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എട്ടരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന വണ്ടിയിൽ തിരക്കിട്ട് ഓടിപ്പിടിച്ച് കയറി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോയി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ബ്ലോക്കിന് വരും അയാളെ പിതൃ പരമ്പരയൊക്കെ ഞാൻ സ്മരിച്ച് അയാളും ഞാനും കൂടി കുറച്ച് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൈതൃകമൊക്കെ പറഞ്ഞു കളിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്ന് ഇത് മേടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ് വിധി ഇതിന് ഇതിന് വലിയ വിശ്വാസപരതയൊന്നും വേണ്ട വിശ്വാസമായിട്ടൊന്നും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കൊണ്ട് നോക്കണം അത് കണ്ടാൽ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കൂല ആരും അങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വാസ്തവത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനാണ് അപകടം മരിച്ചു പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഏത് നിമിഷവും മരിച്ചു പോകാം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂടുതൽ
ആന കളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ ആനയല്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കുട്ടീനെ പുറത്തൊക്കെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ ആന കളിക്കൂലേ അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ശിവൻ ശിവനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് മായാതി ഷഡ്കണ്ഠിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവൻ എന്തായി മാറുന്നു ശിവൻ പുരുഷനായി മാറുന്നു പുരുഷനായി മാറുന്ന സമയത്ത് മായാതി ഷഡ്കഞ്ചുകങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്തായി സെവനായി ഏഴെണ്ണായി അപ്പൊ അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ ഏഴ് ശുദ്ധാശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ ആയി അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങളായി ഏഴ് ശുദ്ധാശുദ്ധ തത്വങ്ങളായി പകുതി പ്യൂർ ആണ് പ്യൂർ അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് പ്യൂർ ആൻഡ് ഇംപ്യൂർ എന്നറിയാം പ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശുദ്ധാശുദ്ധം എന്ന് തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്യൂർ പ്യൂരിറ്റി ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന വാക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അറിയില്ല പക്ഷെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ശുദ്ധാശുദ്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ശുദ്ധാശുദ്ധ തത്വങ്ങളായ ഏഴെണ്ണം ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് തത്വങ്ങൾ ഈ പതിനൊന്ന് തത്വങ്ങൾ സാങ്കേതത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കാശ്മീര ശൈവായി ഈ പതിനൊന്ന് തത്വങ്ങൾ സാങ്കേതത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കാശ്മീര ശൈവമായി അപ്പൊ സാങ്കേതത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാങ്കേതത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇനി താഴേക്ക് കാരണം പുരുഷനെ മുകളിലിട്ടു പുരുഷനെ ശുദ്ധാശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ ഇട്ടു അപ്പൊ സാങ്കേതത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കാരണം സാങ്കേതത്തിലെ പുരുഷനെ തന്ത്രം എവിടെ ഇട്ടു ശുദ്ധാശുദ്ധ തത്വങ്ങൾ ഇട്ടു അപ്പൊ ഇനിയുള്ള എന്താണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന തത്വമാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി സമ്യക്കായ അവസ്ഥയാണ് എന്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സത്വ രജസ് തമസ് എന്നീ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ സമ്യക്കായ അവസ്ഥയാണ് നാം പ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രകൃതിയാണ് ഒന്ന് ഒരു തത്വം പിന്നെയോ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രകൃതി ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ നാം അത് ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത് ഓർഡറിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ സർവ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചം എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അറിയപ്പെടാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാഭൂതങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മഹാഭൂതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആകാശം മുതൽ ഭൂമി വരെ ഉള്ള തത്വം ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി അഞ്ചെണ്ണായി ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് നാം അറിയുന്നത് ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇതിനെ അറിയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ചെവി കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് നാക്ക് അല്ലെ ചെവി തൊക്ക് നാക്ക് മൂക്ക് കണ്ണ് തുടങ്ങി അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളെ നാം എന്ത് രൂപത്തിൽ അറിയുന്നത് ശബ്ദ സ്പർശ രൂപ രസഗന്ധം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി പതിനഞ്ചെണ്ണായി അപ്പൊ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങൾ അഞ്ച് തന്മാത്രകളായ ശബ്ദസ്പർശ രൂപ രസഗന്ധങ്ങൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളെ അഞ്ച് തന്മാത്രകളായി സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചത് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണു കൂടെ കണ്ടു മുക്ക് കൂടെ മണത്തു രുചി അറിഞ്ഞു ചെവിയിലൂടെ കേട്ടു ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പോയി ഇതിന് കോർഡിനേഷൻ പോയിന്റ് വേണ്ട ഈ കോർഡിനേഷൻ പോയിന്റിനെ തന്ത്രം മനസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ കോർഡിനേഷൻ പോയിന്റ് മനസ്സിലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പോയി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും മനസ്സ് ഒരു ഒരു റിസർവോയർ പോലെ ഒരു പാത്രം പോലെയാണ് അതിലേക്ക് അഞ്ച് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ അഞ്ച് പൈപ്പ് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെയ്യും ആ അഞ്ച് പൈപ്പ് കൂടെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരും എന്തൊക്കെയാ ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം അതെന്തൊക്കെയാണ് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി എന്നിവയാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം വന്നു ഈ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം മനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിയില്ല ആർക്കേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ ബുദ്ധിക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധി ആർക്കേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ ബുദ്ധിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനെ തരംതിരിക്കുക ബുദ്ധി തരംതിരിച്ചിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ കേട്ടത് ശബ്ദമാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത് കുയിലിന്റെ ശബ്ദം നേരത്തെ കേട്ടത് കാക്കയുടെ ശബ്ദം കാക്കയുടെ ശബ്ദം കാ കാ എന്നും കുയിലിന്റെ ശബ്ദം കൂ കു എന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരംതിരിക്കും ഇതാണ് വ്യാവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി തരംതിരിവ് നടത്താണ
ഞാൻ ആ പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഇത്രയും നേരം ആ പെണ്ണ് ആരു തരുന്നു എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മാത്രയിൽ അഹങ്കാരം നിങ്ങളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ആ പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും എടുത്തു പോയ പിന്നെ ആരാ ചോദിക്കാൻ പോവാ പിന്നെ നമ്മളാ ചോദിക്കാൻ പോവാ ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളതാണെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അഹങ്കാരം നിങ്ങളതാക്കി അല്ലെ ചോക്കും ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പം സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിന് വേണ്ടി തല്ലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടില്ലേ ബസ്സിലൊക്കെ കയറും ബസ്സിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിന്റെ സീറ്റാണ് അയാൾക്ക് ആരോ കൊടുത്താണ് ഈ സീറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബസ്സിനെ വേറെ നമ്മുടെ ബസ്സിനെ വേറെ ആൾ വെട്ടിച്ച് പോയാൽ ആ ബസ്സുകാരനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തിരുന്ന് ചീത്തറിയില്ലേ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ആ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ബസ് കയറും അപ്പൊ ആ ബസ്സായി നമ്മുടെ ബസ് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി അഹങ്കാരം ഓരോ ഒന്നിനും ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെത് ഇത് നിന്റത് ഇത് എൻ്റെത് ഇത് നിന്റത് ഇങ്ങനെ മമത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ പണി ബുദ്ധിയുടെ പണി എന്താ ശരി തെറ്റ് ഇത് ശരിയാട്ടോ അത് ശരിയല്ല ഇത് തെറ്റാണോ ഇത് ശരി തെറ്റല്ല ഇത് രാത്രിയാട്ടോ ഇത് പകലാട്ടോ ഇത് സദാചാരാണ് ഇത് ദുരാചാരാണ് അയാൾ നല്ലാണോ ആണ് ഇയാൾ ചീത്ത ആളാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ തരംതിരി വരയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ പണി അപ്പൊ നോക്കൂ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി ഇവയെല്ലാം എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോകത്തിനോട് പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തണം ഇത് ഉള്ളിൽ കിടന്നാൽ പോരല്ലോ ഇത് പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്തെങ്കിലും എന്താ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുള്ളൂ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വാക്ക് പാദം പാണി പായു ഉപസ്ഥ വാക്ക് സംസാരിക്ക പാദം നടക്കുക പാണി എടുക്കുക കൊടുക്കുക പിടിക്കുക അടിക്കുക തല്ല ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ പാണിയുടെ പണി പായു ഉപസ്ഥം പായു വിസർജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപസ്ഥം മൂത്ര വിസർജനത്തിനും പ്രജനിക്കും അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനും പ്രൊക്രിയേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പ്രൊക്രിയേഷനും റിക്രിയേഷനും രണ്ടും രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപസ്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളൂ സാറിന് ഈ ഇരുട്ടടി ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാ അറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടടി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇരുട്ടടി രാത്രിയൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാർ അടിക്കുന്നത് ഇരുട്ടടി ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനവും ഈ പറയുന്ന വേദാന്തം ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ എളുപ്പത്തിന് ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരാളോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആയത് ഒരു കാരണം അഞ്ച് തന്മാത്രകളിലൂടെ സ്വീകരിച്ച അയാൾ എന്തോ തരത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കണ്ട ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് തരത്തിലെ ഒരാളെ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ശബ്ദവും ചർച്ചയും രൂപം രസകം ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നും ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമായില്ല അയാൾ നോക്കിയ ഇഷ്ടമായില്ല അയാൾ തൊട്ടത് ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കലി അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല അങ്ങനെയാണ് അയാളെ തീ തല്ലണം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് തല്ലണം എന്ന് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധി പറയും ഇപ്പൊ തല്ലണ്ടേ തല്ലിയാ മതി കാരണം ഇപ്പൊ അത് അയാളെ തല്ലാണ് അയാളോട് തിരിച്ച് നല്ലോണം കിട്ടും അതിൽ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അയാളാണ് ഇപ്പൊ തല്ലണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഓങ്ങുകയാണ് തല്ലേ അപ്പൊ ചെവി കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനെ കേട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചു മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് യോജിക്കാത്ത കാര്യമാണ് തല്ലിക്കോ എന്ന് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞാൽ മറ്റും ബുദ്ധി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തല്ലണ്ട ഇപ്പൊ തടി കേടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ ഫിൽറ്റർ എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു കയ്യിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചു ഇപ്പൊ തല്ലണ്ട അപ്പൊ അത് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല അയാൾ അടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി പുറത്തേക്ക് പോയില്ല ഇത് മനസ്സിൽ കിടക്കുക ഇത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വഷളായി കേടായി കേട അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ വെക്കുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തോന്നണം ഫിൽറ്റർ വെക്കുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഫിൽറ്റർ വെക്കുക പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അകത്തേക്ക് വരുന്നിടത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഫിൽറ്റർ വെക്കുക അകത്തേക്ക് വരുന്നിടത്ത് അല്ലെ ഫിൽറ്റർ വെക്കുക അകത്തേക്ക് വരുന്നിടത്താണ് ഫിൽറ്റർ വെക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് അകത്തേക്ക് എല്ലാ ചണ്ടിയും കയറ്റുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ വിടുന്നുള്
കൈ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായി എന്തൊക്കെയാണ് വാക്ക് പാത പാണി പായു ഉപസ്ഥം കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പാരറ്റസ് ആയി നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം അപ്പൊ തന്നെ പത്ത് മൂന്നും പതിമൂന്നും പിന്നെയോ അഞ്ച് തന്മാത്രകൾ പതിനെട്ട് അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങൾ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകൃതി ഇരുപത്തിനാല് പുരുഷൻ പിന്നെയോ ആറ് ശുദ്ധാശുദ്ധത്വങ്ങളിലെ മായ മുതൽ ഉള്ള ആറെണ്ണം പിന്നെയോ അഞ്ച് ശുദ്ധത്വങ്ങൾ മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങൾ ഇതാണ് തന്ത്രത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് തത്വം ഇതിൽ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മുതൽ പുരുഷൻ വരെയുള്ള തത്വങ്ങളെ സാങ്ഖ്യം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ സാങ്ഖ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് തത്വങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടി എന്തായി അത് കാശ്മീര ശൈവം ആയി വളരെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സാങ്ഖ്യം പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോ വൈ പ്രകൃതി വൈ പുരുഷൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്ത്രം എന്തിലൂടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മായയിലൂടെയും അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങളിലൂടെയും പറയുന്നുണ്ട് ചിദ്ശക്തി തന്നെയാണ് ആ ചിദ്ശക്തി ആ ചിത്തും ആനന്ദവും കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ചിദ്ശക്തി തന്നെയാണ് ഞാനാകുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയ പുരുഷനായി മാറിയതും ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സങ്കുചിതമായ വിശ്വമായി മാറിയത് സങ്കുചിതം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സുദിനെ നമ്മുടെ പ്രത്യഭിജ്ഞാ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സൂത്രം തന്നെ ഉണ്ട് ചിത്തിരേവ ആത്മ അല്ലെ ചിത്തിരേവ ആത്മ പതാതവരൂഢ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തി നാലാമത് മൂന്നാമത്തെ സൂത്രം നാലാമത്തെ സൂത്രം അങ്ങനെ സൂത്രം പറയുന്നത് ചിത്തി തന്നെയാണ് ചിദ്ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളായി മാറിയതും അത് തന്നെയാണ് എന്തായി മാറിയതും അത് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചായി മാറിയത് അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്താ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയ ശക്തി എന്നും പുരുഷൻ എന്താ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയ ശിവൻ എന്നും ആണ് അർത്ഥം അത് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയ എന്ന് പറഞ്ഞ തലകുത്തനായി പോയത് എന്താ അവിടെ തലകുത്തനായി പോയത് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയ പുരുഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയ പുരുഷനാണ് ശിവൻ അല്ലെ ശിവൻ ലിമിറ്റഡ് ആയ എന്ത് വിളിക്കും പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് മായ അപ്പം പുരുഷന്റെ അടുത്ത് മായയാണുള്ളത് ശിവന്റെ അടുത്ത് ശക്തി ഉള്ളത് പോലെ പുരുഷന്റെ അടുത്തുള്ള മായ ശക്തിയായി മാറുന്ന സമയത്ത് പുരുഷൻ ആരായി ശിവനായി മാറി അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ശിവൻ ശക്തി നര പശു പാശം പതി പശു ആയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പാശമാകുന്ന മായ കൊണ്ട് പതി കെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കെട്ടിയ ഭാഗത്താണ് നമ്മളുള്ളത് കെട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മളുള്ളത് പിടിച്ച ഭാഗത്താണ് ആരുള്ളത് ശിവനുള്ളത് ആ കെട്ടഴിച്ച് പിടിച്ചാൽ ആരായി ശിവനായി മാറി ആ കെട്ടഴിച്ച് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് തന്ത്രത്തിൽ എല്ലാ തരം ആധനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവൻ ഈസ്റ്ററ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അതിന്റെ തത്വാർത്ഥത്തിൽ ഈ കെട്ടിനെ അഴിക്കാനാ പറയുന്നത് ഈ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് ഈ കെട്ടഴിക്കലാണ് അതിന്റെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഈസ്റ്ററ്റിക്സിന്റെ ഒരു നവീനത മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നാളെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങളാണ് വിശാലായിട്ട് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നാളെ നമുക്ക് ത്രിമലങ്ങളും ശക്തികളും പറയണം ത്രിമലങ്ങളും ശക്തികളും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന പ്രകാശം വിമർശം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏസ്തറ്റിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും സന്തോഷം നമ്മള് ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിലേക്ക് കൂടെ കടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു വരും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേർ കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല കുട്ടികൾ മുഴുവനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സാറ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ പലരും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ റേഞ്ച്
ഈ ഉപായങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അധികം പറയില്ല അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്താണ് ഉപായങ്ങൾ എന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പറയാമോ നാല് ഉപായങ്ങൾ സാർ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഉപായങ്ങളിലൂടെ തന്ത്രം എന്താണ് ഇതാ വഴിയാണല്ലോ മീൻസ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സാർ ഒന്ന് പറയാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ ത്രിമലങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉപായങ്ങളും കൂടെ പറ്റിയാൽ ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാം അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാവും കാരണം ഉപായങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അപ്പൊ ത്രിമലങ്ങൾ ഉപായങ്ങളും ആണവ മായിക കാർമിക മലങ്ങളും ഒപ്പം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ ലിബറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അണുവോപായം ശക്തോപായം ശാമ്പോപായം അനുപായം പാത്ലസ് പാത് ഇതും കൂടി വിശദീകരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചേച്ചി നാളെ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റും എടുത്തോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ സമയം വെക്കുന്നതല്ലേ ഏഴു മണി മുതൽ പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിർത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നാളെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ഷാമൻ ഹാറ്റ്ലിയുടെ ഷാമൻ ഹാറ്റ്ലി ചെയ്ത കുറെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ മീറ്റിലെ മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ മീറ്റിലെ മറ്റേ ഇൻബോക്സിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം താല്പര്യമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ അത് തരാം മീറ്റ് ഇൻബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നവര് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സ്ക്രീൻഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ശക്തിവാദത്തിന്റെ ദാർശനിക വശത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം വാസ്തവത്തില് ശക്തിവാദത്തിന് ദാർശനിക വശമില്ല കാര്യം കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ തിയറി പറയുന്ന പോലെയാണ് ശക്തിപാദത്തിന്റെ തിയറി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ അല്ല അത് വളരെ ആനുഭൂതികമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവന്റെ ഗ്രേസ ശിവന്റെ പഞ്ചകൃത്യങ്ങളിൽ ശിവന്റെ അനുഗ്രഹ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശക്തിവാദമായിട്ട് പറയും ശക്തിവാദം ഒൻപത് തരത്തിലുണ്ട് എന്നാ പറയാം ഒൻപത് തരം അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് തീവ്രം ആയിട്ട് ഉള്ള ശക്തിവാദം മുതൽ താഴേക്കുള്ള മൃദുവായിട്ടുള്ള ശക്തിവാദം തീവ്രം മന്ദം മൃദു എന്നീ പറയുന്ന മൂന്ന് ശക്തിവാദാവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇതിലെ ഓരോ അവസ്ഥയും ഒരു സാധകനെ സംബന്ധിച്ച് മേലോട്ടുള്ള പടികളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും തീവ്ര തീവ്ര ശക്തിവാദമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശക്തിവാദം മൃദു മൃദു ശക്തിവാദമാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ശക്തിവാദം അപ്പൊ മൃദു മൃദു ശക്തിവാദവും തീവ്ര തീവ്ര ശക്തിവാദത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഏഴ് ശക്തിവാദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ മൃദു 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 മധ്യം മൃദു തീവ്രം ഇനി മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ മൃദു മധ്യം മൃദു മധ്യ മധ്യം മധ്യ തീവ്രം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തീവ്ര മൃദു തീവ്ര മധ്യം തീവ്ര തീവ്രം എന്നീ പറയുന്ന ഒൻപത് തലങ്ങളിലായിട്ട് ശക്തിവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അനുഗ്രഹപൂർണമായ നോട്ടം അഭിനോക്തൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശക്തിവാദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്ത്രസാധനയിലേക്ക് വരാൻ ഗുരു ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഗുരു വേണോ വേണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുരു ഉണ്ട് ഗുരു പരമ്പരയെ സ്മരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അഭിനോക്തം പറഞ്ഞ ആരാണ് ഗുരു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരുപക്ഷെ രമണ മഹാശയനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാവാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഉത്തരം അഭിനവ് ഗുപ്തൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉത്തരം ഇതാണ് ആരാണോ തീവ്രമായി ശൈവ ദർശനത്തോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ട് അതാണ് അധികാരി അതാണ് അധികാര ലക്ഷണം അവൻ എന്താണ് അധികാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ അധികാരം ഇത് പഠിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാചനം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തും പോകണം തീവ്രമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവനിൽ ശക്തിപാദം സ്വമേവ പെയ്തുകൊള്ളും ഭൈരവൻ തന്നെ ഗുരുവായി തീരും എന്നുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഗ്രഹ ശക്തിയുടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം തിരോഭാവം അനുഗ്രഹം എന്നീ പറയുന്ന അഞ്ച് കൃത്യങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹ ശക്തിയുടെ പ്രകടന പ്രകടനത്തെയാണ് ശക്തിപാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശിവത്വത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശിവത്വത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കു
തന്ത്രം പഠിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ഇച്ഛയുമായി ഒരാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭൈരവൻ അവനിൽ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നോക്കുന്നതാണ് ദ ഗെയ്സ് ഓഫ് ഭൈരവ ഗെയ്സ് നോട്ടം എന്താണ് വിഴുന്നത് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഭൈരവ അനുഗ്രഹം അപ്പൊ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഭൈരവ ഫോൾസ് അപ്പോൺ യു ത്രൂ ദ ഗെയ്സ് ഓഫ് ഭൈരവ ഭൈരവന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഭൈരവ അനുഗ്രഹം വിഴുന്നു അപ്പൊ ഭൈരവൻ ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ശിവൻ മുകളിൽ ആകാശത്ത് നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആ ശിവൻ ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യഭിജ്ഞയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റൈ റിയലൈസേഷന്റെ ഒൻപത് തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശക്തിപാത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ശക്തിപാത്തിന്റെ ദാർശനികത പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മഹാഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശക്തിപാത്തിന്റെ ദാർശനികത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അത് അയാൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ നിങ്ങളെ വിരലെടുത്തിട്ട് പ്ലഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഇടും അതാണ് അയാൾ ചെയ്യാ എന്ന് വെച്ചാല് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ദാർശനികമായിട്ടാണ് അയാളിത് പറഞ്ഞെടുത്ത് തലയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ട് മുട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് അതുപോലെ നേരിട്ടാണ് അതീക്ഷ അപ്പൊ ഓർ ഗുരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ദാർശനികമായിട്ടല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുക അത് അനുഭൂതി തരത്തിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അക്കാഡമിക്കലി അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്ന് പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അത് ഡോക്ക് ആണ് അതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ സ്പേസ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല താല്പര്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി രാമാനന്ദ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ലളിതജി ആണ് ചോദിച്ചത് ലളിതജി ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഞാനൊരു ഒരു സജഷൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി ഓ ആ ലിസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ എങ്ങനെ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇനി വായിക്കുന്നവർക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറിന്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ ഇനി വായിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ വാസ്തവത്തിൽ വലിയ റെപ്പോസിറ്ററി അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ വായിക്കുന്നവർ വായിക്കുന്നവർ അതില് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ആര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത ഇത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് ഒരു നൂറെണ്ണോ ഇരുന്നൂറെണ്ണോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു വലിയ റിപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആര്യ ഈ ലിസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇടുക അതിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം മെസ്സേജും പറയാ അവര് വായിക്കുന്ന ശൈവ സംബന്ധമായ ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ഇതില് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ വലിയ റെപ്പോസിറ്ററി കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടും സാഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഖ്യത്തിന്റെ സാഖ്യം സാഖ്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരി സാഖ്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളിലൂടെ സാഖ്യം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ആദർശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ദർശനത്തെ അഭിനവഗുപ്തൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഈ തത്വങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുകയും ആ തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവിഷ്കരി ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദർശനത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രമാനന്ദ് റേഞ്ച് പോയതാണോ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യം പൂർണ്ണമായും കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാമാനന്ദ ഇപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ സുധീർജി ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ രാമാനന്ദ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നോ ഇല്ല രാമൻ വരുന്നില്ല അല്ല കാണ് ഓ ഇപ്പൊ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണോ സാഹിത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട സാഹിത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന സമയത്ത് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതെ അതെ സാഹിത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതില് അല്ലെ ഇതല്ലേ ചോദ്യം അതെ കപിലൻ ഉദ്ദേശിച്ച കപിലൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ദർശനം അഭിനവഗുപ്തൻ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ദർശനത്തെ അഭിനവഗുപ്തൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ പരിഷ്കരിക്കുകയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ സാഹിത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാഹിത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അതിന്റെ ബേസ് സ്ട്രാറ്റി ആയിട്ടാണ് തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചത് അപ്പൊ അതില് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളെ തന്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും മാറ്റൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർശനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പുരുഷ ബഹുത്വവും പ്രകൃതിയുടെ ഏകത്വമാണ് പുരുഷ ബഹുത്വവും പ്രകൃതിയുടെ ഏകത്വത്തെയും കുറിച്ച് സാങ്കേം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്ത്രം പുരുഷ ബഹുത്വവും പ്രകൃതി ബഹുത്വവും പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പുരുഷനും ഓരോ പ്രകൃതിയാണ് തന്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആശയത്തെ വിശാ വിശാലമാക്കാൻ തന്ത്രം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്ത്രം കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ എന്താ പറയാ അതിന്റെ മേലെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുരുഷ ബഹുത്വം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ആശയങ്ങളിൽ തന്ത്രം സാങ്കേത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി സാഹിത്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കപിലസ്ത്യ തന്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അത് വേറൊരു വിഷയം കപിലന്റെ തന്ത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് 
അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സാങ്കേതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്ട്രാറ്റേ ആ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബേസിനെ തന്ത്രമെടുത്തു അതിന്റെ മേലെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതത്തിന്റെ ബേസ് തന്ത്രത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാങ്കേതത്തിന്റെ ബേസ് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല തന്ത്രത്തിന്റെ ബേസ് സാങ്കേതം തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ആശയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡിഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അഭിനോക്തനല്ല അഭിനോക്തന് മുമ്പും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ ഒരു സംശയം കൂടെ നിസ്സാരമായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ പരാസമ്യ ആയിട്ട് സാമരസ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ പ്രഥമ സ്പന്ദം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രഥമ സ്പന്ദമായിട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ശിവൻ പ്രകാശം വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സാമരസ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശക്തിക്കും ശിവനും സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ല ഒരുമിച്ചാണ് ഒരേ ശക്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശക്തി സ്വയം ഒരു പ്രപഞ്ചോത്പത്തി നടത്താതെ പ്രതിബിംബം ആവുമ്പോ ഒരിക്കലും അത് പ്രതിബിംബം ആണല്ലോ സാറെ കണ്ണാടിയും നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ അതേ എനർജി ആ പ്രതിബിംബത്തിന് ഇല്ലല്ലോ ആ എനർജിയിൽ ഒരു ഏരിയേഷൻ നമ്മൾ 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 തന്നെ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ശിവൻ എന്തുകൊണ്ട് ശക്തിയിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായി അതിനേക്കാളും ശക്തിക്ക് സ്വയം അത് ആകാമായിരുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ശരിയാ നല്ല ചോദ്യാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ തന്ത്രത്തെ സമീപിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാതൃകാചാരത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഇതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇത് ഇതാണോ ഇപ്പോ സില്ലി ആയ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചേ ആളെ വട്ട് പിടിക്കുന്ന പിടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തായാലും അതിന് അതിന് മറുപടി ഉണ്ട് അതിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തതല്ല മാതൃകാചാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അക്ഷരമാലയുടെ ദാർശനികത തന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷരമാലയുടെ ദാർശനികത പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പതിനാറ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ അതിൽ പതിനാറ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആ മുതൽ അം ആ വരെയുള്ള അവസ്ഥ അം ആ വരെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ ആ എന്ന് പറയുന്ന ചിദ്ദും ആ എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദവും ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ഛയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാവവും ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഇച്ഛയുടെ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവവും ഏർ ഒരു എന്താണ് പറയാ ആ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് ഉ എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനശക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാവം ഉന്മേഷ നിമിഷോൽപ്പന്ന എന്ന് പറയും അല്ലെ ലളിതാസ ഉന്മേഷാണ് ഉ ഉ എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനശക്തിയാണ് ആ ജ്ഞാനശക്തി ശിവൻ ശക്തിയാകുന്ന പ്രതലത്തിൽ തട്ടി വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉന്മേഷാണ് സ്വരൂപത്തെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉന്മേഷാണ് ആ ഉന്മേഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഉന്മേഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിമേഷാണ് ഉ ഊനത്വം ആണെന്ന് പറയാം ഊനത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന ശിവന് തോന്നുകയാണെന്ന പറയാ എന്ന തന്ത്രം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിക്ക് പോയത് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നാ പോരായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻ ഊനത്വം ശിവൻ ഉള്ളിലേക്ക് വെലിയുന്നു എന്നാ പറയുന്നു ശിവൻ ശിവന്റെ അമൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് വെലി വെലിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാഷയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ ചില അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഭാഷയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഋഷീസിനൊക്കെ ഋഷഭ് പന്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഋ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ പരിഷ്കരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഋ ഋ ൾ ൾ ൾ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഋ ഋ ൾ ൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത ബീജം എന്ന് പറയും ആ അമൃതാവസ്ഥയിൽ അത് നപുംസക ശബ്ദമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം ശിവൻ ശിവനിലെ അമൃതത്വത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഋ ഋ ൾ ൾ ൾ അവിടെ പിന്നെ ശിവന് പിന്നെ അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ ഇല്ല റോളില്ല ചിത്ശക്തിയും ആനന്ദശക്തിയും ശിവന്റെ തന്നെ ചിത്ശക്തിയും ആനന്ദശക്തിയും ചിന്തിക്കുകയാണ് ശിവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തെ ശിവൻ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോശം പ്രവർത്തനാവുന്നത് അത് ശിവന്റെ മഹിമാവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കലല്ലേ അത് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ചിത്ശക്തിക്കും ആനന്ദശക്തിക്കും തോന്നുന്ന തന്ത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചിദ്ദും ആനന്ദവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ
ശിവന്റെ മഹിമാവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് പാട്ടുകാരനും പാട്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് ശക് ശിവനും ശക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പാട്ടുകാരനും പാട്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം പാട്ടുകാരൻ പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് പാട്ടുകാരനാണ് എന്ന അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടുകാരന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മാതാവ് ആരാണ് പാട്ടാണ് റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പാട്ടുകാരന്റെ അമ്മ ആരാണ് പാട്ടാണ് പാട്ടുകാരന്റെ അമ്മ പാട്ടാണ് പാട്ടിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് പാട്ടുകാരനല്ലേ പാട്ടുകാരന്റേതാണ് പാട്ട് പാട്ടുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാണ് പാട്ട് പക്ഷെ പാട്ടുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായ പാട്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ പാട്ടിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പാട്ടാവാൻ പറ്റുന്നില്ല പാട്ടുകാരുണ്ടായാലേ പാട്ടാവാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പാട്ട് പാട്ടുകാരനിലൂടെ പാട്ടായി വന്നപ്പോഴാണ് പാട്ടുകാരന് പാട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇതാണ് ശിവനും ശക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം പാട്ടും പാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എപ്രകാരമാണോ ഒരു പാട്ടുകാരന് പാടാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുപോലെ പാട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പാട്ട് പുറത്തു വരും പക്ഷെ പുറത്തു വരാൻ പാട്ടിന് ആര് വേണം പാട്ടുകാരൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായി സാർ ഏകദേശം മനസ്സിലായി അത് കുറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയാണ് മനസ്സിലാവും ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കാര്യം ഇതാണ് പാട്ടും പാട്ടുകാരന് അവിടെ തന്ത്രത്തിൽ പറയും എന്റെ അച്ഛനെ പ്രസവിച്ചവളാണ് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛനെ പ്രസവിച്ചവളാണ് എന്റെ അമ്മ എന്നാ പറയാ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവന്റെ മകളാണ് കാരണം പാട്ടാണ് ശിവന്റെ ശക്തിയാണ് പക്ഷെ ശിവന് ശിവനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പാട്ടിൽ പാട്ടിൽ തട്ടി വിമർശിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ശിവന്റെ അമ്മയാണ് ആ ബന്ധത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് തന്ത്രോത്തരം പറയുന്നുണ്ട് വ്യഞ്ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ ശക്തി പ്രപഞ്ചത്തിന് അത് മെനക്കെടുന്നുണ്ട് ശിവന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഫെമിനിസ് ഒക്കെ പണ്ടേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ രസമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മള് മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ ചോദ്യങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പങ്കുവെക്കലുകളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ വിളിക്കാം ശ്രീലക്ഷ്മി ഞങ്ങളുടെ എം എ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വോട്ടർ താങ്ക്സ് ശ്രീലക്ഷ്മി റേഞ്ചിലുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ്സേ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് മോളെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ വോയിസ് മാത്രം മതി ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്തേ ഫണ്ടമെന്റൽ ടെൻസ് ഓഫ് കാശ്മീർ ഷേഡീസിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജും അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഇന്നോട് സമാപന സമാപനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കാശ്മീർ ഷേരീസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ മുപ്പത്തി ആറ് തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് സാറ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയുണ്ടായി അപ്പോ സാറിന് അതിന് വലിയൊരു നന്ദി പറയണു പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിന്റെയും പിന്നെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും പിന്നെ ഈ ലെക്ചർ സീരീസിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കണം നന്ദി സന്തോഷം ശ്രീലക്ഷ്മി അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നമ്മളുടെ ഈ സീരീസിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇനി തുടരും തുടരുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല തുടരാം എന്തായാലും ഈ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് നാളെ നാളെ എല്ലാവരും ഏഴുമണിക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ നാളെ കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ഇന്നൊരു മനനത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമസ്കാരം സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷ് സാറാണോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് 